tutte le nuove creazioni, queste qui in particolar modo, ho voluto riprovare a fare altri mh, orecchini in petri dish perché avevo fatto questi qua che vi li faccio vedere e vi rimando comunque a vedere il video avevo fatto questi con le foglie che mi piacciono un sacco questi qua blu anche questi mi piacciono anche se hanno quelle macchioline però mi piacciono comunque e poi avevo fatto questi verdi che ancora non mi convincono Adesso però eh, li vado comunque a limare, eh, provo a trovarci un abbinamento come inserirli, poi vediamo, poi magari eh, diventano carini. E quindi ne ho fatti altri, più questo a tinta unita. Nel mentre, sempre in quel video, avevo fatto altre creazioni a tinta unita che volevo colorare con mh, il pebeo, e ve li faccio vedere questi questi qua e questi sono venuti con l'effetto mentre questo non è venuto più di tanto però neanche mi dispiace scusate se non si vede benissimo ma sono le 7 quindi è ancora scuro e però c'è un gran mal di testa non riesco a stare nel letto mamma mia non posso più infatti scusate anche per la voce e però detto, già che mi alzo eh, vado subito a vedere queste creazioni perché sono super super curiosa allora quindi ho provato queste cose adesso quelle lì si stanno asciugando e insomma poi andremo a vedere, vedere quanto sono asciutte vi ricordo che ho anche, oh, ho anche preso una vernice protettiva lucida per questo genere di creazioni quindi che vanno colorate dopo con i pebeo senza dover nuovamente eh, rimetterci la resina però vi devo chiedere un consiglio praticamente eh, quando vado a mettere questa vernice protettiva il pennello lasciano delle righine quindi presumo sia il problema del pennello <coughs> magari se c'è qualcuno di voi che si intende esiste un tipo di pennello che non lascia diciamo quello strascico di righe fatemelo sapere penso che siano quei pennelli più professionali e vedo che ci sono questi pennelli che hanno un numero magari se mi dicono qual è quello di preciso eh, vado a utilizzare quello <coughs> allora vediamo questo qui che è è fatto con il pigmento quello color perla molto molto carino e qui c'è in mente una cosa da farci che poi andremo a vedere quindi molto semplice e lo mettiamo via idem scusate questi uno e due perdono per la voce ma la mattina ce l'ho sempre così basta ma c'è un mal di testa assurdo infatti voglio fare colazione e prendere qualcosa allora sono questi qui non guardate l'eccesso e anche qui c'è in mente una cosa che però vedremo in un altro video allora adesso ci sono questi qui che dovrebbero essere tutte delle coppie di orecchini in, in pitre dish <coughs> come vi dico sempre io utilizzo eh, i lumini e qualcosina dei pinata perché mi ci trovo meglio con i lumini allora io lascerei per ultima la foglia e questo perché non so mi sa che è bello allora andiamo a vedere questo qui allora praticamente in questo qui ci ho messo ho fatto una base trasparente con un po di ehm, angelina film e poi sotto ci avevo messo una goccia di blu che volevo che si spalmasse dietro a sfondo ciò non è successo rimaneva da una parte quindi ci ho messo altri anche il purple 
che poi vedo che è diventato fucsia e, e vediamo un po' secondo me questo è venuto un disastro non si vedrà assolutamente niente quindi li tiro fuori tutti e due e li vediamo insieme ok e voilà allora l'angelina film allora questo qui mi piace questo qua un po di meno però tutto sommato dunque l'angelina film si va totalmente a perdere con perché sto facendo comunque degli esperimenti si va totalmente a perdere con i pinata brutti non sono lo dico la verità ardai questo mi piace di più come è venuto anche queste macchioline tipo di azzurro però tutto sommato non fanno così schifo dai sono approvati ma non li fa rifarò mai così poi andiamo a vedere questi qua, che colori avevo messo. Dunque adesso mi sta prendendo sta fissa del coffee. Quindi qui dovrei aver messo il coffee, il eh, blu e il teal. E qua non so cosa sia successo, è diventato mezzo grigio e lilla forse il marrone più il blu più il bianco non lo so <ride> la roba strana è di, di, dei colori che quanto si vanno a mescolare cioè non è una roba strana è una cosa che si sa eh, però ti sbucano fuori dei colori che boh ok e dovrebbero essere uguali e vediamo un po' e questi proprio no no e poi no questi non mi piacciono per niente <coughs> quindi comunque questi qui visto che non mi piacciono stavo riguardando e comunque li vado a ricoprire magari con un pebeo e quindi possono essere riutilizzati quindi questo anche per non sprecare delle creazioni che può capitare che vengono male li riutilizzo in questo modo però questi assolutamente no e adesso andiamo a questi due iniziamo con questo la foglia la lascio sempre per ultima perché è, era pensata allora, qui ho utilizzato il coffee, anche qui comunque dovrebbe essere coffee, blu, navi e cream. Speriamo bene perché dietro sono molto molto belli. Cioè, dietro è figo secondo me. E sono anche abbastanza comunque similari. No, il dietro è bellissimo. Speriamo il davanti e voilà. Oddio, c'è sto. Mm, c'è sto coffee che si va proprio a perdere. Lo volevo più, più intenso. È molto più bello il retro. Il retro mi piace assolutamente di più. Mm. Lo volevo più, mm, più marrone sotto. Poi non so, è diventato qui mezzo... Boh, mezzo verde. Non so, non mi convincono. Fatemi sapere. vedremo e poi vediamo l'ultimo allora praticamente la mia idea 
come in questi qua era di creare tre tipologie di foglie e questa qui quindi sui colori del verde questa qui sui colori più autunnali quindi diciamo primavera autunno e, e poi farne un'estiva quindi con colori eh, sgargianti quindi il giallo il rosso e boh, vedremo poi che altro colore perché di solito ne metto sempre tre non so un rosa però dopo rosa c'è solo il fucsia vedremo quindi l'idea era di fare questi queste tre tipologie potrei fare anche una foglia invernale però che colori uso no boh. datemi qualche consiglio e vediamo un po come è venuta questa qui dovrebbe essere quindi l'autunno allora. beh quella estiva posso sempre fare il rosso il giallo e comunque metterci il verde perché richiama sempre la foglia quindi posso usare questi tre colori qui ho utilizzato il coffee che si vede un po di verde <coughs> un po di rosso e qui ci ho messo anche in qualche angolino un po di goccia di yellow golden dei pinata allora questo è il retro uno spataflash di, di colori vediamo il davanti speriamo bene qui non ci ho messo il pigmento dorato rispetto a quelli verdi e voilà ok quello che volevo è diciamo venuto quindi questa per me è una foglia ehm, autunnale ditemi che cosa ne pensate e questa è primaverile forse si è, è, è venuto un po troppo marrone si è espanso troppo però ci, ci sta tanto d'autunno le foglie sono secche no uno scatafascio là dietro mamma mia abbiamo un albero qua nella strada butta tutte le foglie da me mamma mia è un macello e eccolo qua no dai mi, mi piace era come volevo a grandi linee ok perfetto allora queste sono le creazioni queste qua con il pebeo e non vedo l'ora che intanto si asciughino anche queste poi datemi quel consiglio per il pennello se no avevo provato avrei pensato di provare ad utilizzare i, il pennello quello da trucco che la setola le setole sono più morbidine secondo me non dovrebbe lasciare la riga però ditemelo voi che magari qualcuno tra di voi è più esperta in questo ambito perché sennò lasciano tutte quelle righe e cioè, si vede dopo non è diciamo più livellato e, e quindi fatemi sapere ok allora io vado avanti adesso con questi due progettini che poi vedremo insieme queste creazioni perché mi piacciono un sacco queste, queste forme avevo visto tante volte eh, nei vari video questi stampi però non li ho mai presi dopo li ho trovati in offerta su Amazon e, e mi sono preso il kit da tre più quelli a cerchio però quelli a cerchio non è che mi piacciono più di tanto però per l'estate allora <coughs> sì e li vado a sistemare vado a togliere tutti gli eccessi li vado a montare un po' anche con tutte quelle varie perline che ho preso nelle collaborazioni insomma adesso vedremo poi vi faccio un video a parte con tutte le cose montate perché ho deciso di provare a vendere qualcosina adesso vediamo io penso che lo metto su facebook 
su, sul marketing però faccio questa prova, prova lì se riesco a guadagnare qualcosina insomma ben venga e niente questo è tutto fatemi sapere che cosa ne pensate di queste creazioni se vi piacciono se volete anche un video in cui le facciamo direttamente insieme proviamo qualche esperimento come sempre vi chiedo sempre che cosa posso mettere nella resina che tipo di esperimento posso fare fatemelo sapere se vi fa piacere e eh, vi piacciono questi video creativi iscrivetevi al canale e anche la mia pagina Instagram il mondo della Marti dove trovate tutte anteprime foto anche per bene delle creazioni così le potete vedere meglio perché magari da cellulare non vengono chissà chissà che e poi c'è un canale happy cooking e c'è tutto vi lascio nell'info box e dove metto tutte le foto di alcuni piatti che faccio ricettine varie eccetera poi c'è anche la, la mia pagina martina 87 hb che è la pagina personale che è libera se vi va di seguirmi nel quotidiano iscrivetevi insomma anche lì niente questo è tutto eh, scusate di nuovo per la voce e ci vediamo presto ciao ciao